。现代人工作压力大，熬夜已成习惯，而且啊，非等到身体累到不行了，才舍不得去上床睡觉。假如这些现象常常在你生活中出现，小心，你恐怕已经罹患了晚睡强迫症了。胡乃文开讲了，我是你的老朋友胡医师。下班后趁晚上好好美一下，敷个面膜，加上保养，不知不觉已经半夜了。白天工作辛苦，好想休闲一下，追剧呀、啊，看比赛呀、啊，看到半夜好开心呢、啊。当心啊，长期的睡眠不足，别把它当做是个小事儿，对身体健康的影响是非常大的。可是我就睡不着啊。来，看过来，今天给大家介绍，怎么样来按一个穴位就能让身体想睡就睡，还有吃什么可以帮助你安神睡眠呢？啊，让你尽快的能够摆脱睡眠不足呢？请大家把影片分享给你的亲朋好友，让更多的人知道这么好的方法哦。好睡穴呢，你把它按一按呢，想睡就睡，睡饱了，那么精神一充沛，战力就十足。这样子，你到外面去跟人做什么，做生意也好，谈事情也好，都能够做得最好。甚至于你想要论文升等，大概也都比较容易的多，是不是？在手上有一个神门穴。这神门穴在哪里呢？是这样子，在手腕上啊，在无名指、小指之间的这一条线上，跟手腕横纹的交汇，这个穴就叫神门穴。压按的时候会觉得有点麻麻酸酸的，那么它因为叫做神门，神门什么意思啊？就是神手所这个。这个在这个地方经过啊，走来走去的这样的一个门，因此呢，神门穴常常压按，就可以使你的神能够达到一个最好的状态，于是就好睡。另外有个穴叫三阴交穴，假如神门穴跟三阴交穴两个穴呢，常常在一起按摩啊，常常一起按压的话，那么这个人的这个脑袋就会特别的这个里头的这个脑里面的那种神经分泌物质，或者说是内分泌物质，都会达到最平衡的状态。那三阴交穴在哪个地方呢？它是在脚啊内踝往上三寸，三寸就是四个指头的长度，那也就是。是内踝往上四个指头这个长度的位置，那这个穴呢就称之为三阴交穴。三阴交穴，我认为它的最主要作用就是让脑下垂体的这个内分泌以及下视丘的内分泌达到最好的状态。因此，神门加三阴交可以使人的睡眠变好，精神变得比较来得不容易受任何外界的影响，以至于他会很快乐。很正面，很正向。好，再来一个比较重要的穴道。这个穴呢，你在一般的这个一般的针灸书里面是查不到的。那我告诉你的这一个穴呢，是在。有一个叫做耳针心血疗法里头所讲的一个穴，叫做止痛穴。止痛穴在哪个地方呢？它是在这个，在这个耳朵哈，耳朵这个地方，就是前面这一个叫做耳屏，耳屏对面这个地方叫做对耳屏。在这对耳屏，我们假如说翻开来看的话，这里有一个对耳屏的平面。这个平面呢是看起来从上看下是一个倒三角形或倒梯形的样子。这个倒梯形的这个样子呢，你把它从中间纵椁成为两边，然后呢在中间呢分成为三份的上面那一份的位置，这个穴呢就叫做止痛穴。止痛穴按压的时候呢，可以使得你身体的疼痛。都可以改善。我记得在以前讲过痛风的一个部分的时候，也提到过这个止痛穴，就是在发明这一个穴道的那一位程教授啊，他的这个书里头啊，写到这一个穴的时候呢，在这里按上了，那么你的身体就好像被麻醉了似的，于是呢，疼痛就改变了。这个止痛穴呢，压按了的时候，可能会使得当时的神经很容易的被整个的被。驱动起来，因此呢，止痛穴压了会有精神，你知道吗？上午、下午来压按它，就可以使你睡眠睡得很好。可是晚上压的话呢，嘿。
那个时候啊，说不定你的精神会变得更好，所以呢，你就晚上就别压了。我们很多的公司啊，在工作的时候，到了中间有一段时间，就叫做一个 tea break， 或者叫做 coffee break， 是吧？就是在那个时间呢，你怎么样呢？可以在这里就这么按一按，那么你的精神一下子就来了。那这样子的话呢，晚上又睡好了，这是一举数得呀，是不是？中医助眠好物的这个《黄帝内经》里头这么一句话，他讲“胃不和则卧不安”。那么《黄帝内经》里头呢，只有十三个处方，这十三个处方里头的这一个处方叫做半夏猪米汤。猪米就是高粱米，就是半夏和高粱米这两个药物煮在一起喝，煮在一起喝，你知道有什么帮助吗？就是帮助你的胃和。让你的胃变得好了，让你的胃变得正常了，这样子自然就睡好。那半夏猪米汤，你到中药房去买的话呢，就就这样子半夏大概三钱啦、啊，猪米大概一两啊，煮一煮啊，当做茶来喝，都是温的或者凉的来喝，应该就是最好的了。你晓得吗？睡眠是长高的免费补给品，睡眠跟长高的关系，你知道吗？有很多的啊。读国中的、读高中的孩子，甚至于现在有的人在小学的时候就已经开始有那种发育的状况了。那这个时候呢，这个爸爸妈妈总是说：“哎，他怎么怎么办、啊？他已经开始发育了，他会不会长不高啊？他会不会怎么样啊？”然后呢，一定要我开药让他长高。其实开药是其中的一个，最重要的我还是要叮咛大家。是好好的睡觉，早一点睡觉。为什么呢？我这样解释你就清楚了。你知道我们长高啊，最重要的一种 hormone， 这个 hormone 是在脑下垂体的前叶分泌的一种 hormone， 这个东西叫做 GH， 叫做 growth hormone 啊，就是生长素或者叫生长激素。这个生长激素呢，它是每天都在一定的时间分泌的比较旺盛。什么时间呢？晚上大约十二点钟左右分泌最旺盛。然后呢？晚上十二点钟左右分泌最旺盛，但是呢，再加上是睡觉以后，在一到两个钟头的时候分泌最旺盛，那么你为什么不抓紧时间让他在刚好睡觉睡到十二点的时候是睡了一个钟头到两个钟头呢？这个时候 g r o s s h o r m o n 分泌最旺盛，那么这个人呢就有机会在这个时候得到最多的 g r o s s h o r m o n 然后呢可以长得更高一点。除了这以外，再加上一个运动，所以呢，很多的国中生或者是高中生的家长要我给他开药的时候，我常常叮嘱另外一句，就是让他早点睡觉，然后呢，再加上多一点运动。为什么？运动可以增加 g r o s s h o r m o n 的分泌。有一位小编啊，他分享说他自己啊，从小就喜欢熬夜，他的妹妹呢，从小就睡眠充足，也吃得够营养。结果呢，妹妹就比他多长了三公分。哎，多少人梦想这多长这三公分啊？这三公分搞不好就是从一米五七变成一六零嘞。你晓得吗？长期睡眠不足啊，会害得你记忆力变差变胖，你个儿还长不高呢。长期晚睡。隔天还要早起上班，身体一直睡不饱，你都不晓得身体损失很大哦。不只是皮肤变得暗淡、变粗、变干，甚至于呢还会狂冒痘痘，又还会便秘哦。再来就是另外要注意到的是，长期晚睡还会造成肥胖的问题。你晚睡啊，到了那个时间，你会不会觉得好像肚子就咕噜咕噜叫了，就想要吃一点宵夜？于是呢，你自然而然的吃多了就会变胖。早上一量，哇，体重重了，害自己一天的心情都不好。长期睡眠不足，确实是会使人记忆力减退、变笨。明明刚才脑子里还记得什么事情啊，那么可是呢，转眼就忘了，或者是刚刚想说什么，呃，到了舌头前面了，还讲不出来。说了上半句，下半句就想不起来。甚至于失智，长期记忆跟短期记忆要连接起来，这些都是靠睡眠。睡了以后呢，可以使短期记忆变成长期记忆，长期记忆加上了这些短期记忆，然后变成了一段知识。
，就这样的。那么，假如说你啊睡觉睡得太不够了，你小心点，这个长期短期的记忆都变坏了。于是记忆力逐渐退化，逐渐流失。现在呢，我所看到的一些个报道说，失智症的患者年龄也一直年轻化，这就需要提醒大家。也许我们在三十岁的时候就该提前预防这个问题了。好了好了，卖卖卖够懵啊！哈，许多的网友啊，跟粉丝啊，超喜欢问这样的问题，就是说。这个穴道是左手还是右手？是左边还是右边？还到底要要？其实我告诉你，很多的穴道啊是左手、右手都有用，除非我特别讲，哎，只能够按左手或只能按右手的啊，或者是左边、右边也是一样。我特别讲，那你才才才分左右啊，其他的左边、右边都可以。那么要按多少呢？你让他个二十次啊，三十次都可以啊。不用再说，再问，哎，胡医生一定要按二十下，对不对？呃，好像不是吧？哎，一定要按三十下，不要这样的啊！就是说，大概的轻轻压按，有一点感觉，它就有效了。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？记得按订阅加小铃铛哦。另外，我的脸书胡乃文开讲，常常都有不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入，谢谢大家，拜拜。